বর্তমানে ডেইলি বেসিসে আমরা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল সাইট যেমন ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ সো সেগুলোতে আমরা আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে বিভিন্ন ধরনের চ্যাটিং করে থাকি সো সেই টাইপিংটাকে আরও বেটার করার জন্য আমরা অনেকে বিভিন্ন ধরনের কিবোর্ড ইউজ করে থাকি তবে আমার মতে সব থেকে বেটার আর ইউজফুল কিবোর্ড হচ্ছে জিবোর্ড তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জিবোর্ডের কিছু ইউজফুল টিপস অ্যান্ড ট্রিক দেখাবো হোপফুলি সেগুলো আপনাদের কাজে আসবে সো চলুন শুরু করা যাক তো শুরু ট্রিক্সটা হচ্ছে আমরা যখন টাইপিং করি টাইপিং করার মধ্যে মাঝে অনেক সময় দেখা যায় কোন সেন্টেন্সের মাঝে কোনো একটা অ্যালফাবেট বা কোনো একটা ওয়ার্ড মিস্টেক হয় সো তখন আমাদের এইভাবে প্রেস করে করে আমাদের ওয়ার্ডটার কাছে যে আমাদের ডিলিট করা লাগে সো এটা অনেক সময় দেখা যায় প্রবলেম হয় অনেক সময় প্রবলেম ফেস করা লাগে সো আপনারা যে আপনাদের স্পেস বার আছে স্পেস বার আপনারা হোল্ড করে আপনারা স্লাইড করে আপনারা এই যেভাবে সিম্পলি স্লাইড করে আপনারা পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন সাপোজ আমি এই এসটা চেঞ্জ এসটা আমার ভুল হয়েছে আমি এভাবে স্লাইড করে এসে যাব যে আমি কেটে দিব সেইভাবে আপনারা স্পেস বার আপনারা স্লাইড করে করে আপনারা আপনাদের পজিশনও চেঞ্জ করে করতে পারবেন তো সেকেন্ড যে টিপসটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় বড় কোনো সেন্টেন্স বা কোনো প্যারা লিখার পরে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ফুল যে আমরা যা লিখেছি সেটা কেটে দেওয়া লাগে তো এটা আবার আমাদের যে কাপল আপুয়ার ভাইয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়ে থাকে আর কি তো চলুন যা বাদ দিয়ে এটা তো এখন হচ্ছে কি যে তখন আমরা কি করি আমরা দুই ধরনের উপায় আমরা করে থাকি ডিলিট করে থাকি সেটা হচ্ছে প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করে আমরা সিলেক্ট অল দিয়ে আমরা কেটে দিতে পারি বা হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের যে ক্রস বার্ডটা আছে ক্রস বাটন সেটা একদম প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করে কাটতে পারি বাট এখানে আপনি আরও একটা ওয়েতে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যে ক্রস বাটনটা আছে সেটা আপনি প্রেস করে আপনি লেফট সাইডে স্লাইড করবেন করার পরে যে দেখেন আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আপনার হাইলাইট হচ্ছে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনার কতটুক কাটা হচ্ছে সো আপনারা এইভাবে আপনারা আপনাদের যে যদি কোনো মেনুয়ালি কতটুক পর্যন্ত কাটা লাগে সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন সো এটা ট্রাই করতে পারেন এটা কুল একটা টিপস দিন দুনিয়াতে আর কিছু বড় হোক না হোক বাট আমাদের যে স্মার্টফোন আছে সেটা দিন দিন বড় হচ্ছে আমাদের যে ডিসপ্লেটা আছে সেটাও বড় হচ্ছে আমাদের স্মার্টফোনের সাইজও বড় হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় আমাদের ওয়ান হ্যান্ডে যে টাইপিং করাটা খুবই প্রবলেম হয়ে যায় তো সেই টাইপিংটা যাতে আমরা ওয়ান হ্যান্ডে ইজিলি করতে পারি সেজন্য এই যে টিপসটা সেটা হচ্ছে আপনি সাপোজ আপনি ওয়ান হ্যান্ড ইউজ করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যে আপনাদের যে এই ট্যাব বার্ডটা আছে সেটা প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করে রাখলে এই যে উপরে স্লাইড করবেন দেখবেন এই যে ওয়ান হ্যান্ড মোট চলে আসছে তো আপনি যদি লেফট হ্যান্ডে করেন সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে এই অ্যারো চেনতে ক্লিক করে আপনি আরামসে ওয়ান হ্যান্ডে লেফট হ্যান্ডে করতে পারবেন টাইপ আর যদি আপনি রাইট হ্যান্ডে টাইপ করেন তো সেক্ষেত্রে আপনি এটা রাইটে নিয়ে আপনি রাইটে ওয়ান হ্যান্ডে আরামসে এটা আপনি টাইপ করতে পারবেন সো এটা খুবই ইউজফুল আর রেগুলার ডে বেসিসে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টিপস এরপরে যে টিপসটা আছে এই টিপসটা আই হোপ আমাদের মধ্যে অনেকেই জানে তো এই টিপসটা আমার বলার কারণ হচ্ছে এই যে ফিচারটা এই ফিচারটা খুবই কুল একটা ফিচার সো এটা আপনারা মাঝে মধ্যে ট্রাই করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু লিখি তখন আমরা তো এভাবে মেনুয়ালি লিখে থাকি বাট আপনি মেনুয়ালি লিখার পাশাপাশি আপনি এখানে আপনি এখানে স্লাইড করে করেও লিখতে পারবেন সাপোজ হচ্ছে আমি এখানে যদি কিছু লিখি যেমন আমি এখানে লিখলাম এই যে আমি সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল সো এইভাবে আপনারা আরও তাড়াতাড়ি এটা আপনারা টাইপ করতে পারবেন হ্যাঁ ঠিক আছে শুরুতে আপনাদের এটা আপনারা ইউজ টু নাও হতে পারেন টাইমও লাগতে পারে বাট যখন ইউজ টু হয়ে যাবেন এই ফিচারটা আপনাদের কাছে আই হোপ মজার একটা মজাদার একটা ফিচার হয়ে যাবে সো গিভ এটা ট্রাই তো লাস্ট টিপসটা হচ্ছে আমরা আমাদের রেগুলার বেসিসে টাইপিংয়ের সময় আমাদের দেখা যায় কিছু পার্টিকুলার ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স আমাদের অফেনলি লিখা লাগে সো এই পার্টিকুলার যে ওয়ার্ডটা আছে যেগুলো আমাদের অফেনলি লিখা লাগে সেগুলো আমাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বারবার লিখতে আমরা অনেক ইরিটেটিং ফিল করি তো সেটা আমাদের দূর করার জন্য আমরা ধরেন সাপোজ আমি এখানে অ্যাড্রেস আমার যেটা আমি সাপোজ এই যে দেখেন অ্যাড্রেস যখন যাব এই যে দেখেন চলে আসছে ঢাকা বাংলাদেশ সো এইভাবে আমরা শর্টকাট ক্রিয়েট করে রাখতে পারি তো এই শর্টকাটটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা জি বোর্ডে যাব যাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা ডিকশনারিতে যাব দেন হচ্ছে আমরা পার্সোনাল ডিকশনারিতে যাব যাওয়ার পরে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের সেট করেছে সেখানে যে এই যে দেখেন এখানে আমরা যে সেট করতে পারবো শর্টকাট সাপোজ আমি এখানে যে আমি কিছু লিখলাম আমার নাম লিখলাম সাপোজ লিখার পর আমি এখানে শর্টকাট দিয়ে দিলাম নেম দিয়ে আমি এটা 
सेव कर लो देखें सेव हो गए एरपर जो हमें टाइप करब सपोज हमारे नाम लिखा लागे डेलि बेसिस रेगुलरलि तक हमें एखे जो नेम लिखब ये देखें चले आसने टाइप कर ले चले आसो तो यार मत खूब इम्पोर्टेंट एक फीचार जो रेगुलरलि डेलि बेसिस खूब ही खूब ही क्जे लागे सो ये अपनारा एड कर रखते करें तो आजकल भिडियो ये पर्यत ही आशा करी आज के भिडियो भलो लेगे और भलो लगले अवश्य लाइक करब चैनल सबसक्राइब कर सपोर्ट करब हमें ट्राई करब भलो भलो कन्टेंट हमार चान अपलोड कर अपन के प्रेजेंट करार्जन तो समय से सहयोगता करार्जन अनेक अनेक धन्यवाद भलो थकबें